जी इस वक्त हम मिचनी पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर तो ये सारा अफगानिस्तान की तरफ है इस वक्त जो आप देख रहे हैं मौजूद हूँ बाब खैबर के पास चंगेज खान भी यहाँ से गुजरा है सिकंदर खान और तैमूर सब जो है शागई किला ठीक है आप देख सकते ये एक सिख ने बनाया था लंबी लाइन लगी हुई है बार्डर क्रॉस करने के लिए सह <laughs> जी इस वक्त जो है हम लंडी कोतल में हाजी अयूब अफरीदी का जो कले है बहुत बड़ी माशाल्लाह इनका जो है ये मेहमान खाना है जहाँ पे मेहमानों का इस्तेबाल किया करते थे बिस्मिल्लाम असल वरम वरक मैं हूँ जुबैर रियाज मदीना मनोरा से मौजूद हूँ बाब खैबर के पास सबसे पहले दरुदीना महमद आज हम जा रहे हैं तोरखम बार्डर पे और जो अस्करी किला है उसके अलावा अयूब अफरीदी किला है एक किलोमीटर लंबा किला है ये जो बाब खैबर बना हुआ है वन नाइन सिक्स थ्री में जो है अयूब खान ने इसको अफ्ताह किया था और चार महीने के जो है शॉर्ट मतलब एक टाइम के अंदर इसकी जो है तमीर मुकम्मल हो गई और ये मेन दरवाज़ा है जिससे अफगानिस्तान से जो लोग खैबर पख्तून खा पाकिस्तान जो आजकल के इसके अंदर दाखिल होते हैं यहीं से ही सारे दाखिल होते हैं इस तरह माशा पखैर रागल आ जाए भाई आगे जो है उस तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उस तरफ जो है क्या लिखा हुआ है अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी दौर कायद अजम मोहम्मद अली जिना की शानदार क्यादत के बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया उन्नीस सौ सैंतालीस में अंग्रेज़ इस बर सगीर से रुखसत हुए तो ये सरहदी इलाके पाकिस्तान की निगरानी में आ गए उस वक़्त से सरहद के तमाम कबायली इलाके में एक नए दौर का आगाज़ हुआ बहरहाल ये पाकिस्तान के हवाले से लिखा हुआ है अच्छा ये वाकई ये पेशावर है इस्लामी कॉलेज ये तोरखम बार्डर इधर आ रहा है हम आई थिंक यहाँ पे होंगे मेरे पास किधर है हम ये वाले हैं ना हम इधर है लंडी कोतल के पास अच्छा मतलब यहाँ पर हर वक्त ही हमले होते थे बस अल्लाह पाक इनको आगे जो है आसानी फरमा चंगेज़ खान भी यहाँ से गुजरा है सिकंदर खान और तैमूर सब जो है लंडी कोतल ठीक तोरखम बॉर्डर तक जाना ठीक है और अयूब अफरीदी का जो किला किला है ठीक है एक्सप्लोर करना है गुड भाई ये जो आपका रास्ता आसान हो और वो लिखा हुआ है खुदा दमल से अल्लाह आपका निगेबान हो अच्छा भाई ये आपके सामने जो है एक किला है जिसमें अभी एफ का कंट्रोल है शागई किला ठीक है आप देख सकते ये एक सिख ने बनाया था लेकिन बाद में जो शनवारी और अफरीदी कबाइल के लोग हैं उन्होंने इसको फतेह करके उसे जो सिख थे जिन्होंने बनाया था उनको यहीं पे फांसी दे दी थी यहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था ये जो आप देख रहे हैं ना इस तरफ ये देखिए ये घोड़ों का इस्तेमाल हुआ करता था इस तरफ यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे और उस तरफ ऊपर जो है किला था अच्छा एक और बात ये रेलवे स्टेशन के नाम जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों के जमाने में यहाँ तक रेलवे भी चलती थी ये देखें आप जो है पूरे रेलवे स्टेशन रेलवे की जो पटरी है ना वो सारी गुजर रही है ऊपर से अभी नहीं चलती ये पुराने जमाने में चला करती थी रेलवे तो ये सारा अफगानिस्तान की तरफ है इस वक्त जो आप देख रहे हैं हम ऑफिशियल अफगानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं नहीं नन ऑफिशियल ऊपर से जीरो पॉइंट देख रहे हैं पानी क्या मतलब अफगानिस्तान अच्छा अफगानिस्तान का इलाका है लेकिन पोस्ट वो पाकिस्तान के ऊपर देखे दो नंबर लिखा हुआ भी है और ऊपर एक किला नुमा बना हुआ है जगह ये चौकी है पाकिस्तानी फोर्स की अफगानिस्तान के अंदर और वो सारा जो है बॉर्डर आपको पैदल ही क्रॉस करना पड़ता है आजकल जो है गाड़ी से आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते सिवाए जो माल बरदार गाड़ी है वो लाइने बहुत लंबी है जो बाहर जा रहे हैं और जो अंदर भी आ रहे हैं नीचे आपको पहले हमने दिखाया है ये सूरत हाल है सारे यहाँ पे ये अफगानी बच्चे हैं सब सलाम संगे अफगानी अफगानी बच्चे थे सारे देखे नीचे से जो है यहाँ ऊपर चढ़े हुए लेकिन यहाँ से क्रास नहीं कर सकते खारदार तारे लगे हुए यहाँ भाई ये जो है अफगानिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ यहाँ से जो है ये सारे अफगानिस्तान की तरफ जो सफर कर रहे हैं ना यहाँ दरवाजे पे खड़े हैं इस वक्त जैसा की आप देख सकते हैं इस तरफ छोटा सा दरवाजा है ये देखे आप जहाँ से सारे लोग जो है सामान वगैरह लेके जा रहे हैं इससे पहले जो है पच्चीस किलोमीटर दोनों तरफ जो है एक न्यूट्रल एरिया हुआ करता था जिसमें शनवारी कबाइल रहते थे जो कि कुछ पाकिस्तान की तरफ और कुछ जो है अफगानिस्तान की तरफ इनकी जो है फ्री मूवमेंट होती थी और ये किसी भी टाइम आ जा सकते थे बगैर किसी वीज़ा के लेकिन अब जो है ये सूरत हाल ख़त्म हो चुकी है हम जो है अंदर ज़ीरो पॉइंट पे गए थे कुछ दोस्तों की तवसत से और ऊपर से हमने अफगानिस्तान वगैरह भी देखा है ताकि मेरे मोबाइल पर जो है अफगानिस्तान के नेटवर्क के मैसेज भी आ गए कि जो है ना वेलकम टू अफगानिस्तान इस वक्त ये देखें आप सारा जो है यहाँ पे रोड वगैरह पे भी काम हो रहा है और ये ये पहाड़ जो है अभी कुछ अरसा पहले जो गिरा था जिसके अंदर कुछ साठ बंदे मर गए थे जिसके अंदर कंटेनर्स वगैरह आ गए थे ये वाला ये देख रहे हैं ये देखें ये ट्रक मैं दिखाता हूँ जो इस पहाड़ के मलबे तले आके ये देखें आप 
बिल्कुल जो है उसकी सारी बाडी ख़त्म हो चुकी है देख रहे हैं आप ट्रैक की और इस वक्त जो है आप ये लाइन देखें लंबी लाइन लगी हुई है बार्डर क्रॉस करने के लिए जो जो माल से लदे हुए ट्रक्स हैं ये जो है जाते हैं मतलब दूसरी तरफ जी इस वक्त हम मिचनी पोस्ट के ऊपर मौजूद हैं मेरे पीछे जो है आपको बहुत ईजली जो है क्लियर नज़र आ रहा होगा अफगान पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बार्डर और इस तरफ मेरे पीछे आप देखें तकरीबन दस से बारह किलोमीटर आई थिंक जब हम आ रहे थे ट्रकों की जो है लाइन लगी हुई है जो कि बार्डर की तरफ जा रहे हैं वादी ये तौर खम है ठीक है इस तरफ से आप देखें ये जो है पुराने ज़माने में यहाँ से जो रेलवे चलती थी ना अफगानिस्तान की तरफ उसकी पटरी जो है अभी तक यहाँ पे मौजूद है ये जो सुरंग आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है बिल्कुल बार्डर है इस तरफ ये जो आप जगह देख रहे हैं ये ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है मीनारों वाली है अफगानिस्तान के अंदर है हमारे दोस्तों ने जो जगह का इंतज़ाम किया है बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे इस तरफ जो है ये हजरा टाइप बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत जगह बनी हुई है छाँव के साथ यहाँ पे आप बैठ के और पुराने ज़माने में यहाँ से दूरबीनें लगी हुई करती थी जो कि वाच किया जाता था पूरी बार्डर को यहाँ से देख रहे हैं आप क्लियर है वो जो अफगानिस्तान की मस्जिद थी ना उसके तो मुझे गोल्ड वाले जो मीनारे हैं क्लियर नज़र आ रहे हैं ओह बिल्कुल जो है ना जैसे मेरे हाथ के इधर वो सारे चीजें इतना करीब जो है ये दूरबीन दिखा रही है वाह नासर कह रहे दो दो सलाम सलाम कहते या सलम लम बाद मत सब बिता रहे बड़ा ही रिलैक्स कर रहे हैं जितनी थकावट नीचे हुए ना गर्मी के अंदर और रश के अंदर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा माहौल है माशाल्लाह हवा चल रही है जबरदस्त किस्म की जी इस वक्त जो है हम लंडी कोतल में हाजी अयूब अफरीदी का जो कले है कले मतलब पश्तों में उसको गांव बोलते हैं किला नहीं होता ये पहले मैं जो है ना कले को किला समझ रहा था बहुत बड़ी माशाल्लाह इनका जो है ये मेहमान खाना है जहाँ पर मेहमानों का इस्तबाल किया करते थे इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन बताया जा रहा है कि एक किलोमीटर जो है इसकी एक तरफ से सिर्फ लंबाई है यहाँ पे मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ ये जो है जहाँ पे मेहमानों का इस्तबाल होता है ये आप देखें कितनी बड़ी जगह है वो आगे तक जा रही है और इस तरफ जो है वीआईपी मेहमान खाना है ज़रा इसका विज़िट करने जा रहे हैं फिर उसके बाद आपको हाजी यूब अफरीदी साहब जो हैं उनकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बताएँगे बसमिल्ल माशा अच्छा हमारे साथ मज़र आराम भाई हैं जो कि पोते हैं हाजी यूब बफरीदी साहब की हमें थोड़ा सा टूर कराएंगे यहाँ पे जो मेहमान खाना है और आप सब की खिदमत में जो है हम पेश करते हैं जी मंजर आलम भाई वेलकम जुबैर भाई थैंक यू सर आ, ये हमारा मेहमान खाना है अच्छा ठीक है आ, उस टाइम अजी साहब के लिए जितने मेहमान आते थे जी जी तो इधर ही बैठते थे उनके साथ और फिर इधर उनके कुछ एंटिक्स पड़ी हुए हैं ये हमारे अजी साहब का एक सर्टिफिकेट है जब वो एम एन ए थे तो उनको ये सर्टिफिकेट मिला था थ्री में बिल्कुल ओके उसके फिर हमारे साथ इधर एक दो तीन स्वॉर्ड्स पड़े हुए हैं बिल्कुल ये स्वॉर्ड्स गोल्ड प्लेटेड है ये वाला जी जी इसको उठा सकते हैं जी जी बिल्कुल उठा सकते हैं अच्छा ये वैसे ही एक यूनिक पीस बनाया हुआ जी जी बिल्कुल तलवार होगी अंदर अच्छा ये जो है सारा आप देख सकते हैं सोने से बना हुआ बिल्कुल क्या बात है माशा फिर ये ये फिर किंग जाहिर शाह जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था उसने ये स्वॉट गिफ्ट किया हुआ है ओके ये उठा भी सकते हैं और खोल भी सकते हैं इसको जी जी बिस्मिल्लाह ये किसने दिया था ये एक्स प्रेसिडेंट जो हजी जाहिर शाह हजी जाहिर शाह ने जी जी क्या बात है ये तेज है नहीं बस अभी ये हाँ ये लेकिन लेकिन एंट्री औरिजिनल है ये भी एक एंटीक वॉच है हाजी साहब को ये गिफ्ट हुआ था फिर हाजी साहब कौन से कौन से इसमें हमारे दादा ये वाले थे ये हाजी साहब जी जी इस टाइम ये एम एन ए भी थे ठीक है फिर ये 2003 की तस्वीर है इधर हमारे कुछ शादियाँ थे हमारे मामू के और उनके तो वजी अक्रम साहब दुरानी भी आए थे इसमें हमारे दादा ये वाले थे अच्छा और फिर लास्ट वाली तस्वीर 2009 की है ये जो इसका बच्चा हाँ जो बच्चा इसके गोद में है ना तो 2009 दिसंबर में फिर वो वफात भी पा गए और इस तरफ क्या है इधर हमारे गेस्ट रूम्स हैं अच्छा चार गेस्ट रूम्स है इसमें दो इस साइड पे है दो उस साइड पे है इधर जितने भी चीजें जुबेर भाई पड़े हुए है ना तो ये उसी टाइम से है एक चीज भी 
ये 1983 पे इस किले पे काम शुरू हो गया okay. और 1987 पे काम बिल्कुल मुकम्मल हो गया मुकम्मल हो गया। और जितनी चीजें भी आप इधर देख रहे हैं फर्नीचर ये सोफे ये उस उसी 1987 के हैं फिर ये हमारा डिनर हॉल है डिनर हॉल अच्छा ये पर्दे उस टाइम के ये रिमोट पे खुलते हैं okay. इंसान रिमोट भी है वो आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्में अगर देखी हो तो रिमोट से जो है सितारे वगैरह कंट्रोल करते थे तो यहाँ पे हजयू बफर एटी थ्री एटी सेवन में जो है सेम सिस्टम यहाँ पे लगवाया हुआ है माशाल्लाह इधर बहुत बड़े बड़े शख्सियात ने डिनर किया हुआ है माशाल्लाह इधर हमारे साथ कुछ फिर क्रिस्टन डियोर के कराकर है अच्छा और गोल्ड प्लेटेड चम्मच वगैरह है भाई ये जो है चम्मच है इनके ऊपर जो है सारा सोना लगाया हुआ सोने का पानी चढ़ाया हुआ जी जी पानी चढ़ाया हुआ है किस जमाने के ये और ये कहाँ से तकरीबन लाए गए ये फ्रांस से फ्रांस से ये इसमें ये उस टाइम के वो है ये क्या है ये क्रिस्टन डियोर के वो करा कर ये सारा ये बिस्मिल्लाह पढ़ ले मेरे हाथ से गिरे ना खैर है कोई बात नहीं ओ क्या बात है फिर हमारा ये स्विमिंग पूल एरिया है जी 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 इसकी तकरीबन कितनी कितने रकबे के ऊपर ये तकरीबन 200 सौ जरब पे हमारा किला सब बना हुआ है क्या होता है भाई 1600 सौ कनाल पर जो है ये जो इनका महल है मुश्तमिल है यू बफरीदी साहब का लंडी कोतल में बिल्कुल अफगानिस्तान के बॉर्डर से कोई 15-20 किलोमीटर होगा मैक्सिमम जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है ना जी जी हमें कोई दस पंद्रह मिनट लगे हमारे हजरा लेवल है फिर हमारे उस साइड पे गार्डन है अच्छा बैक साइड पे जी सब्जियाँ उगाते हैं जितने जी उस तरफ जहाँ पे मेहमान गाह थी उसके बाद हम पीछे से आए हैं ऐसे चल चल के कोई पाँच से सात मिनट जो है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खूबसूरत जो ट्रैक बना हुआ है अंगूरों की सारी जो है ऊपर बेलें लगी हुई हैं और आई थिंक अंगूरों का मौसम भी आने वाला है ना सीज़न अच्छा ये तीन किस्म का अंगूर अंगूर लगे हुए हैं इस वक्त फल छोटे छोटे से लगे हुए हैं क्या बात है माशा ज़बरदस्त खूबसूरत ट्रैक भी है चलने के लिए और यहाँ पर जो है सारी खेती बाड़ी भी है अंदरून उसके अलावा यहाँ पर ये जापानी फल के जो है दो साइड से पौधे लगे हुए हैं बीच में जो है चलने का रास्ता बना हुआ है भाई यहाँ पे हाजी साहब के पोते हमें बता रहे हैं कि ये पहले जो है पहाड़ हुआ करता था यहाँ पे तो उन्होंने वो सारा जो है पहाड़ से ब्लास्ट करवा के वो ख़त्म करके फिर उसके ऊपर जो है ये उन्होंने अपना सारी जो है खेती बाड़ी का सिस्टम बनाया है और जो ऑस्ट्रेलियन गाय वगैरह थी वो भी इम्पोर्ट करके यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में रखी हुई थी लेकिन बाद में आपको जैसा कि पता है कि शौक़ जो है नई नस्ल में कम होता गया है इन चीज़ों को संभालने का तो वो जो चीज़ें हैं लाइफ स्टॉक तकरीबन इस वक्त जो है मुकम्मल ख़त्म हो चुका है मुकम्मल ख़त्म हो चुका है इस वक्त यहाँ से जी इस वक्त हम हल के जो बिल्कुल ऊपर पहाड़ी हिस्सा है उस पर आ चुके हैं यहाँ पर जो है सारा ज़री रकबा है जिसके अंदर गंदम काश्त की गई है और यहाँ पर एक जगह बनाई गई है जहाँ पे बारबेक्यू वगैरह की जाती थी और अभी यहाँ पे हमारे लिए भी बारबेक्यू वगैरह हो रही है यहाँ पे बैठ के नवाब सब पूरा जो माहौल है एंजॉय करते थे अगर आप देखें तो वो सामने उधर सारी बाउंड्री लाइन आ रही है वो देखें सारी वो बाउंड्री लाइन जा रही है इस तरफ जो है आप गाड़ियाँ पार्क कर लें अपनी और ये सारा जो है प्राइवेट हिस्सा है महल का ये कोई मतलब बाहर के खेत वगैरह नहीं है बल्कि ये महल का ही हिस्सा है सारा अच्छा भाई यहाँ पर जो है उस वक्त भी खाना बनाया जाता था अभी भी खाने का वही इंतज़ाम वगैरह है संगे जोड़ी जोड़ी सब सलाम सलाम क्या भाई इंतजार इधर कर रहे थे हमारा इंतजार कर रहे थे क्यों माशाल्लाह क्या बात है भाई क्या बात है जबरदस्त क्या बात ये तरीका है भाई बोटियां बना के इस तरह जो गरम रखने के लिए बहुत ही सादा और बेहतरीन किस्म का इंतजाम हुए हैं वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अमीर साहब जो है बैठ गए हैं अब यहीं पे बाहर ही बैठे हैं क्योंकि अच्छी हवा चल रही है बेहतरीन किस्म की ये देखें इस किस्म का माहौल था हवा जो है चारों तरफ से आपको जो है वो आती थी यहाँ पे बैठने के लिए और आई थिंक शायद उस वक्त कोई सोफे शोफे रखते होंगे या गद्दा शद्दा टाइप ताकि जो नरम बैठने के लिए जो है ये सख्त ना हो क्या फिर मकान नासर कह रहा है यहीं पर सोना है ये तो भाई माशा क्या कहते हैं मदीना वाली जो है बड़ी बड़ी तंदूर वाली रोटी आ गई है यहाँ पे अच्छा भाई सबसे पहले जो है यहाँ पे जो कलेजी होती है ना बकरे की उसके ऊपर चर्बी चढ़ा के जुम्मे की वो खिलाई जाती है इस जाफत के लिए यहाँ पे माशाल्लाह ये सारे जो है बारबेक्यू आ गई है जी इस वक्त जो है हम वापस पशावर आ चुके हैं यहाँ पे मस्जिद जरूरी है बहुत बड़ी मस्जिद है माशा पशावर जैसे इलाके में और यहाँ पे अभी हमने मगरब की नमाज अदा की है माशा अभी जो है वापस जा रहे हैं हम अपनी रिहाइश पे अब्दुल माजिद भाई के घर पे और फिर वहाँ से जो है इस्लामाबाद के लिए 
अभी रातों रात रवाना होना है इन तो आपके साथ रास्ते में शेयर करेंगे क्या क्या कुछ होता है खूबसूरत मस्जिद माशा तबारक रहमान